E aí pessoal, estamos hoje aqui no Fab Lab da Chácara do Joque. Eu sou o Kobax e estamos aqui com o Rubens e também o João Paulo e o Nicolas para fazer um projeto, como você está vendo aqui, de uma bancada para a gente poder acomodar essa fresadora CNC. Esse aqui é o projeto que a gente está fazendo e se você quiser dar uma olhada para ver como construir ele, continua acompanhando esse vídeo aí. Esses são os caibros de 7 cm por 7 cm que foram utilizados para fazer a armação do nosso projeto. E esse móvel tem que ser bastante robusto para poder guardar as ferramentas de marcenaria. A gente utilizou essa serra tico-tico para fazer o corte das marcações que a gente já tinha feito com régua e esquadro. No segundo dia de oficina, a gente conseguiu concluir os cortes que precisavam ser feitos. Para fazer o corte dos caibros, a gente utilizou a serra meia esquadraria manual. A segunda etapa foi lixar todas as peças e, em geral, a gente utilizou uma lixadeira. E note que para todas essas etapas iniciais foi necessário utilizar o óculos de proteção e também um avental. Depois disso, a gente passou a seladora em todas as peças para proteger a madeira da umidade. E ao invés de usar um pincel, a gente utilizou a estopa presa dentro de um tecido com um elástico. Antes de montar a armação, a gente passou cola de madeira e então parafusou usando uma parafusadeira. E no final do segundo dia, a gente conseguiu concluir a armação do nosso móvel. Essa oficina estava prevista para ser concluída em 12 horas, distribuídas em dois dias, mas a gente teve que estender para um terceiro dia. E aí no último dia, a gente terminou de fixar as placas horizontais. Aqui você pode ver a gente fazendo um nivelamento das laterais utilizando um serrote japonês e para terminar a gente colocou o móvel de ponta cabeça então a gente pôde fixar as rodas e também fazer a montagem das prateleiras utilizando as cantoneiras e colocando a placa de madeira no fundo o nosso projeto foi concluído faz aí um comentário dizendo o que você achou dessa oficina e se você ficou interessado em conhecer mais a respeito do FabLab dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos falou